Olá pessoal, tudo bem? Sou o André Manzato e faço parte do grupo de técnicos da HB. Hoje nós vamos falar de dois assuntos bastante interessantes sobre tecido serigráfico. Vamos falar sobre a construção dos tecidos serigráficos, serigráficos que tem a ver com a sua tessitura e vamos falar também dos materiais dos tecidos serigráficos, nylon, poliéster e aço inox. Falando então da tessitura, da construção do tecido, nós temos dois tipos de construções. Nós temos o PW e o TW. PW ele também é falado um por um, ou seja, um fio que passa por baixo de um, por cima de outro, por baixo de um, por cima de outro. Esse é o PW um por um e tem pessoas também que conhecem por tafetá. Esse tipo de construção é a melhor construção que existe para você trabalhar em serigrafia. Então, até os 140 fios, você não terá problema porque você só vai encontrar esses tecidos relacionados a um por um ao PW, que é o Plano Wave. Esse tecido também é muito bom para você trabalhar com retículas, porque ele facilita muito a passagem da tinta. Quando você trabalha com lineaturas acima de 140 fios, você já vai encontrar eles, tanto na sua construção PW quanto na TW. Já a TW, a construção dele é 2x1, 2x2 e até 3x3. E tem pessoas que conhecem também esse tecido como sendo o sarja. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, em frascaria, quando trabalhamos num tecido de 200 fios por centímetro linear, a construção normalmente vai ser o TW. Por quê? Porque a distância entre o fio e outro não permite a construção PW ou um por um, devido à sua distância. Por isso trabalhamos dentro dessa possibilidade do TW. Quando também trabalhamos em é, verniz localizado, aplicação de verniz localizado, você pode trabalhar com uma tessitura PW, porque você vai precisar de áreas muito abertas, muita quantidade, muita velocidade de impressão e a construção TW faz com que o tecido seja mais resistente. Falando um pouquinho agora então dos tipos de tecidos, nós temos ele em nylon, em poliéster e até mesmo em aço inox. O nylon, a característica principal do nylon é a sua elasticidade. Também ele suporta bastante abrasividades. Então o nylon ele trabalha, normalmente é trabalhado, em materiais irregulares devido à sua capacidade de deformação junto ao substrato, junto ao material que você vai trabalhar. E ele também tem que tomar um pouco de cuidado porque ele não mantém muito esticado uma tela. Quando você faz o tensionamento é normal ele perder tensão. É uma característica do nylon. Já o poliéster é um material mais rígido. E é muito bom para você trabalhar, por exemplo, em estamparias. Porque, ao contrário do nylon, o poliéster não assume a água. O nylon, quando você é colocado água no material, ele encharca, perdendo ainda mais a sua atenção. Já o poliéster não tem esse tipo de problema. Porque você faz uma tensão, ele não assume a água, então você trabalha com tintas à base de águas, você não vai ter problema. E ele mantém melhor o tensionamento. Essas são as principais diferenças entre eles. E claro, temos também o aço inox. O aço inox normalmente é trabalhado em materiais que você precisa de uma precisão de impressão muito grande. Ou quando você trabalha, por exemplo, com uma tinta quente. Sim, é possível se trabalhar com, em serigrafia com uma tinta quente. Por exemplo, na impressão de garrafas de vidro. Essa tinta ela é chamada de tinta fundente. E se você fosse trabalhar no nylon ou em um poliéster, claro que não iria resistir. Essas são as principais diferenças que temos dentre os tecidos serigráficos. A serigrafia nos permite trabalhar em diversos materiais e formas diferentes. Nos permite cravar em relevos, nos permite dar detalhes extremamente finos. A serigrafia ela é muito versátil. Então, por exemplo, quando que te temos que trabalhar com detalhes muito finos e materiais planos, como por exemplo, CDs, 
placas de circuito impresso, teclados de membrana, materiais rígidos. Trabalhamos sempre com uma linha de poliéster. Também, quando trabalhamos na serigrafia, na estamparia têxtil, e precisamos de detalhes incrivelmente finos, preferimos também no poliéster. Quadricromias, indexados e simulados, materiais dos mais diversos tipos, com as suas imagens cada vez mais finas e mais precisas. Relevos extremamente adequados. Quando trabalhamos, por exemplo, em materiais irregulares, iremos trabalhar com o nylon. Por exemplo, quando trabalhamos na linha de frascaria, quando trabalhamos na linha de garrafas, e aí explicando que as garrafas elas trabalham também com o aço inox, pois estamos trabalhando com tintas fundentes e tintas quentes, que seria impossível trabalhar no nylon ou no poliéster. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e em nossas redes sociais. Valeu! Thank you.